அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஹசினாஸ் மேஜிக் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இன்றைக்கி ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்கலாம் இதை முட்டைகோஸ் கேக் வெட்டு கேக் டீ கடை கேக் டீ கடை கஜாட்டான்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இது வெளியில் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக உள்ள ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதாவுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு கப் மைதானா அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை நம்ம எந்த அளவுக்கு மைதா எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி அளவுக்கு சர்க்கரை இப்போ இந்த சர்க்கரையோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு மூணு ஏலக்காவும் சேர்த்தி பவுடர் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரையோட ஏலக்காவும் சோம்பும் சேர்த்தி பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அது கரெக்டாக ஃபைனாக பவுடர் ஆகிடும் இப்போ இந்த பவுடர் பண்ண சர்க்கரையை மைதாவோடு சேர்த்திக்கலாம் இதோட ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்திக்கலாம் பேக்கிங் சோடா இல்லாட்டி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அப்பா சோடா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கப் மைதாவுக்கு ஒரு முட்டை சேர்த்திக்கணும் நம்ம ரெண்டு கப் மைதா சேர்த்தனால ரெண்டு முட்டையாக சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து எல்லாம் ஏதோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவையை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கப் மைதாவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ரெண்டு கப் மைதா இருந்ததுனால நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்திக்கலாம் ரவை சேர்த்தி ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாவை டவ் மாதிரி கலக்கிறதுக்கு நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கலக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இல்லாட்டி பால் சேர்த்திக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் நான் பால் சேர்த்திக்கிறேன் பால் சேர்த்திக்கிட்டா இனி கொஞ்சம் ரிச்சாக டேஸ்ட் கொடுக்கறதுனால நான் அரைக்கல்ப்பு அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் ஆனால் ஃபுல்லாக சேர்க்கல பாதி சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவெல்லாம் கலக்கி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்தேன் அதுலேயும் பாதி அளவுக்கு பால் தான் சேர்த்திருக்கேன் இதில் பாலோ தண்ணியோ ஜாஸ்தி இழுக்காது மாவு கலந்துக்கப்புறம் மாவு ரெஸ்ட்லாம் விட வேண்டாம் கையில் கொஞ்சோண்டு நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டியாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப சின்னதாகவும் வேண்டாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டியாக எடுத்துகிட்டு இதை லைட்டாக ரொம்ப அமுக்காமல் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி உருண்டியாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு மைதாவில் ஒரு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் எண்ணெயும் மைதாவும் சேர்த்திக்கிறோம் மைதாவில் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கையில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கட்டி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஷேப் இந்த கட் ஷேப் கொடுக்குறதே இது நல்லா உள்ளே எல்லாம் வெந்து வர்றதுக்காக தான் ஃப்ரை பண்ணுறோம் போது இல்லாட்டி உள்ளே பச்சையாக இருந்துடும்னு இப்போ எண்ணெய் சூடாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எண்ணெய் இருக்கில் ஹை ஃப்ளேமில் சூடானதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா வெளியிலலாம் நல்லா கிறிஸ்பாகிடும் உள்ளே அப்படியே பச்சையாக இருந்துடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே டபுள் த சைஸ் ஆகிடும் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எண்ணெயிலேருந்து இது எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இதை நல்லா விரிஞ்சு நல்லா உப்பி வந்துருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ்